Eu me sinto um privilegiado por estar nesse evento, por estar nesse espaço, por ser mais um aqui dividindo as minhas ideias com vocês e pelas palavras gentis do Gilberto, que ele sim eu acho que é o, é o grande disruptor de todo esse grupo aqui. É um privilégio receber essas palavras e, inclusive Gilberto, no final da palestra você vai ver que a sua introdução que a gente não combinou vai parecer jogada ensaiada. Vai parecer que a gente combinou, tá? mas não, a gente não combinou. Gente, obrigado então pela, pelo espaço. Eu não entendo absolutamente nada de previdência, muito menos de previdência complementar e ainda mais fechada. Então, eu não sei exatamente por que me convidaram para estar aqui, mas como esse espaço é um espaço para falar de ideias inovadoras e como fugir do congelamento, talvez eu possa contribuir com a minha experiência, com as minhas ideias, com a minha perspectiva, através disso. Eu só queria agradecer, então, mais uma vez pelo espaço, pedir desculpas, porque eu, normalmente as palestras que eu dou são um pouco mais longas, então esse espaço aqui acaba sendo um pouco tenso para quem gosta de falar, se por acaso eu vencer aí meu, meu tempo em um, dois minutos, eu já peço desculpas antecipadamente. O que eu vou compartilhar aqui é só a nossa perspectiva, não é a verdade, eu odeio terrorismo intelectual, que são aquelas pessoas que dizem faça isso ou morra, faça isso ou você vai quebrar, eu não gosto muito dessa perspectiva, eu gosto de achar que existem muitos pontos de vista que podem ser verdade, esse aqui é um deles e se fizer sentido para vocês, legal. Deixem eu apresentar muito rapidamente, meu nome é Tiago, eu tenho 37 anos, faço 38 semana que vem e pode, pode se associar ao meu nome várias tags, né? uma delas é empreendedor, eu ajudei a cofundar mais de 20 iniciativas do que se considera a nova economia, laboratórios de big data, escolas de criatividade, consultorias, empresas de tecnologia, plataformas digitais, aceleradoras de negócio, enfim, me, me aventurei em muitas delas, várias não existem mais, várias existem, eu não faço mais parte, várias existem, eu faço parte, sou orgulhoso de ter feito parte de todas elas. A mais conhecida é a Perestroika, uma escola de atividades criativas, que hoje é a, é a maior da sua categoria na América Latina, e eu cuido da Aerolito, que é um espaço de futuro e, e tecnologias exponenciais. Eu sou professor, sou professor, obviamente, na escola que eu ajudei a cofundar, sou professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, eles têm um projeto chamado Transdisciplinary Innovation Program, que é um projeto de oito semanas, onde os alunos conversam com vários, vários expertos, entre eles, 14 prêmios Nobel, e eu sou um dos responsáveis pela disciplina de futuro. Sou professor da Singularity, então, na verdade, professor não é o termo certo, eu sou membro do corpo docente, essa seria a tradução correta. Eu me formei na Singularity, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, e hoje sou o único sul-americano que faz parte de um time de 110 pessoas compartilhando suas ideias nesse organismo. Mas a tag que mais associa o meu nome hoje em dia é futurista. Futurista nada mais é do que uma pessoa que se predispõe a coletar evidências no passado, no presente e tentar explorar essas possibilidades no futuro. Isso nasceu depois de 2012, quando eu passei essas 10 semanas na Singularity, para quem não conhece, é uma escola da NASA e do Google, dentro da NASA, dentro do Vale do Silício, que seleciona 80 pessoas por ano para fazer um curso de das nove da manhã às dez e meia da noite, seis dias por semana, ao longo dessas dez semanas, onde eles dividem, onde a NASA e o Google dividem o que eles consideram mais avançado em inteligência artificial, robótica, nanotech, biotech, engenharia espacial, empreendedorismo, coisas que eu nem sabia que existia. A minha visão de futuro em maio de 2012 era uma, a minha visão de futuro é outra hoje, e o que eu tenho feito é ajudado instituições, organismos, pessoas, indivíduos, a grupos, a pensar sobre esse futuro. E como futurista eu poderia apresentar um milhão de coisas para vocês, acreditem, assim, eu tenho mais de 60 horas só de conteúdo a respeito de futurismo que eu poderia dividir com vocês. Então, tecnologia, disrupção, são coisas que fazem parte da minha vida. Eu poderia apresentar, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito é o Cognitoy, esse, esse brinquedinho que é o primeiro uh, uh, brinquedo inteligente que está conectado a um, a um super... Uh, uh, sistema computacional, e eu queria só mostrar para vocês como as crianças de hoje estão se preparando para esse futuro que vai vir. É um brinquedo que a gente pergunta e ele responde. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. My favorite color is red. Okay, I'll try to remember. Can you tell me a joke? I don't know. Two lips. <coughs> let's play another game. Okay, let's play animal mix up. 
Imagine I made a machine that mixes two animals together. Listen to the animal sounds and tell me which animals they are. Wanna play? Yes. A dog and a cow. Correct. It was dog cow. Bom, How... poderia ficar mostrando isso e muitas dessas coisas, mas isso só para ter uma noção de o um mundo que a gente considera futuro, talvez para alguém de 3, 4, 5 anos, não seja mais futuro, seja só mundo. Uh, o filho do meu sócio, o Bento, uma vez perguntou para o pai dele, pai, o que veio antes? O iPad ou o vaso sanitário? Porque quando uma tecnologia é criada antes da gente nascer, a gente nem percebe como tecnologia. E se a gente achar que está construindo coisas novas para a gente, talvez a gente não esteja uh, vendo o quão novo, ou quão novo deveria ser para as novas gerações. Mas eu estou aqui para falar dessas, dessas ideias aqui sobre uh, como não congelar inovação e como fazer com que elas se desenvolvam dentro dos nossos organismos. Eu tenho três conselhos que eu vou tentar fazer, passar aqui rapidamente. O primeiro conselho é que o conflito interno nas organizações congela a inovação. Isso é contraintuitivo. A gente acredita que dá tensão, eu puxo daqui, eu puxo dali, o disruptivo puxa daqui, o conservador puxa dali, dali se cria um meio termo confortável e isso ajuda a inovação. Dentro do que eu estudei, não é verdade. O que eu aprendi, na verdade, veio através de um pensador chamado John Hegel. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo de três minutos que ele explica como que a gente contraintuitivamente deve agir para que a inovação realmente aconteça dentro dos nossos organismos. All of us, all of our companies are going to face the challenge of fundamental transformation. This isn't just incremental innovation or modifications on the edge. It is fundamental transformation of a large company. <coughs> in that context, I've been involved in large scale transformation efforts now for over 30 years. I have only one lesson to share with you in all of that experience. And that lesson is that if you believe that large-scale transformation is a rational process, if you believe that it's about gathering the right data, doing the right analytics, putting it into the right charts, presenting it to the right people, you've already lost. My experience is it is not a rational process at all. It is fundamentally a political process. And it really only has three objectives. Objective number one, <clears throat> identify and neutralize by all means necessary the enemies of change. That is not as easy as it sounds. From my experience, I have never been in a senior leadership meeting of a company where an executive has stood up and announced, I am an enemy of change. It hasn't happened. What happens is they sit around the table, look at the charts, smile, nod at each other, say, yes, we need to change. And then they go back into the privacy of their offices to conspire to figure out how to undermine the process of change. So identifying the enemies of change is non-trivial. Second objective, identify and strengthen by all means possible the champions of change. And then there's a third objective, and here I take great inspiration from a book that I hope many of you have read. I would certainly encourage you to read it if you haven't. It's called The Art of War. One of the key messages in The Art of War is if you have to engage the enemy in battle, you've already lost the war. And what happens if you develop the conviction that we need to change, change is urgent and necessary, your immediate temptation is to confront the enemies of change. Do battle, get it over with, win the battle and move on. My advice is resist that temptation. In fact, delay for as long as humanly possible any confrontation between the enemies of change and the champions of change. Until the champions have become so strong and the enemy so weak that a battle isn't even necessary. It's a foregone conclusion as to who's going to win. My belief is the top-down, what I call the top-down Big Bang approaches to change are doomed to failure. 
The executive gets up, announces that we need to change, we need to change everything. We're a large company, it's going to cost a lot of money. We're a large company, it's going to take a long time. You can't change, turn around a battleship overnight. But at the end of all that, wonderful things are going to happen. What that person has just done is put on their back a bullseye and invited all the antibodies and the immune system of the organization to mobilize to attack. It's going to cost a lot of money. Where's that money coming from? It's going to take a long time. I got quarterly numbers to meet. Então imagino que vocês venham aqui, se inspirem, vejam ideias diferentes, vocês cheguem no organismo de vocês e digam: já sei. Vou virar tudo de cabeça para baixo, vou criar uma revolução, vou me confrontar com os conservadores. Por favor, não façam isso. Se vocês fizerem isso, a batalha já está perdida. A grande coisa que eu aprendi com o John Hengel foi que a gente tem que, nos nossos organismos, se a gente realmente quer fazer mudança e fazer ela não ficar congelada, a gente tem que, primeiro, identificar e neutralizar os inimigos da mudança. Que são pessoas boas, de bom coração, às vezes é a gente mesmo. Né? Identificar e neutralizar os inimigos da mudança. Em... No outro lado, a gente tem que identificar e fortalecer e dar whey protein para os amigos da mudança, para os verdadeiros disruptores. E fazer com que ele vá ficando tão forte e o inimigo da mudança vai ficando tão fraco que se um dia a gente decidir fazer uma reunião de borde e dizer gente, vamos decidir se a gente vai mudar ou não, os inimigos da mudança se sintam tão constrangidos que digam quer saber, não precisa nem a reunião. É assim que a gente ganha a guerra e é assim que a gente não congela as ideias. Segunda dica. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma tribo forte. A gente precisa que a gente tenha uma tribo abundante, não escassa. As tribos escassas, as tribos egoístas, congelam a inovação. Isso veio de um livro, de um dos melhores livros que eu li sobre negócio, não sei se vocês leram, mas com certeza é um dos cinco melhores livros de negócio que eu já li, muito desconhecido no Brasil, chamado Liderança Tribal. Ele explica que dentro de qualquer organização, então dentro da empresa de vocês, provavelmente isso que eu vou descrever agora acontece. Existem cinco tribos, algumas mais egoístas, algumas mais abundantes. Eu vou explicar como é que elas se desenrolam. A primeira tribo, não dá para ver muito bem ali, mas uh, eu vou explicando por aqui, a primeira tribo é o membro desgarrado. Membro desgarrado é aquela pessoa que não faz parte da tribo, aquela pessoa que está de mal com o universo, que tem sempre uma piada de que nas empresas tem alguém que um dia vai entrar, que não fala com ninguém, que é meio uh, uh, assim, introspectivo, que, que não, não interage, que um dia vai entrar com uma metralhadora e matar todo mundo, sabe? Existe essa, essa piada de que tem em toda empresa tem um, tem um potencial serial killer, é essa pessoa, essa pessoa que não interage com o meio e costuma representar 2%. 2% da empresa são pessoas que não interagem muito, são membros desgarrados da tribo, que a gente faz, costuma fazer esse tipo de brincadeira, mas a gente tem que ficar atento ao que, que ela entrega para o meio. A segunda tribo é a vítima apática. O que é a vítima apática? Se o, se o inimigo do primeiro é o universo, o inimigo do segundo é o chefe. Então ela diz o seguinte, vocês têm muita sorte, eu, coitado de mim, tenho um chefe que é muito burro, que não entende as minhas ideias, tenho um computador que é muito atra... que tem um sistema operacional ruim, meu computador velho, esse, chão cheio, esse carpete cheio de ácaro, essa parede branca, e a pessoa está sempre reclamando, reclamando, pesada, achando que ela é uma, é uma vítima do sistema, e quando ela, se, ela pensa assim, ela automaticamente se torna um burocrata, ou uma burocrata. O que é o um burocrata? É a pessoa que empaca o sistema, ela não, ela não trabalha pró-sistema, nem ela é neutra, ela trabalha para atrapalhar o sistema. Então é aquela pessoa que a gente pede, puta, você pode fazer isso para mim? Ela diz, ah, não vai dar. Ou que diz assim, ah, cada um com seus problemas, ah, mas ah, já são seis horas, sabe essa coisa assim, essa, esse discurso muito uh, 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 estruturado. Eu me lembro de uma vez que eu fui trocar dinheiro num... num num câmbio, e eu cheguei com reais e disse, olha, eu gostaria de trocar aqui reais por dólares. A pessoa falou assim, ah, mais alguém querendo trocar dinheiro. Eu fiquei pensando, mas eu estou aqui num câmbio, o que, que eu vim fazer aqui? Então, é o burocrata. Essa pessoa não trabalha em favor do sistema, nem é neutra, ela é contra o sistema e representa um quarto das nossas empresas. Um quarto das nossas empresas são pessoas que estão trabalhando contra o sistema. A terceira tribo, essa a gente conhece bem, é o guerreiro solitário, é a guerreira solitária. Quem é o guerreiro solitário e quem é a guerreira solitária? É a pessoa que, aconteça o que acontecer, vai trabalhar para si e para si própria e vai escalar o Everest profissional. Para isso ela mente, para isso ela manda e-mail e diz, ah, mas eu me enganei, para isso ela diz, marca uma reunião num horário que ninguém pode ir. É a pessoa que fica articulando o tempo todo para ter benefício próprio e não ter benefício em favor da tribo. E ela uh, 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 enxerga que se a tribo do lado, se a empresa do lado oferecer 5 reais a mais, 10 reais a mais, ela vai. Ela não está nem aí para a própria empresa. 
representa 49%. 49% das empresas são feitas de pessoas que não estão trabalhando para a empresa, estão trabalhando para si. Então, somem. 49, um, metade estão trabalhando para si, um quarto estão trabalhando para empacar o sistema e dois querem matar todo mundo. A gente está com algum problema aí nas nossas empresas. Mas existem tribos mais abundantes, existem sistemas mais abundantes, sistemas que pensam no todo. O, a primeira tribo legal de comentar aqui é o, é, é o orgulho tribal, é a pessoa que diz, olha, a gente é sensacional, nossa empresa é sensacional, nossa liderança é sensacional, nosso time é sensacional, meu computador é sensacional, a propaganda que a gente faz é sensacional, nosso serviço é sensacional, mas as outras empresas são meia boca. Então ela enxerga a sua tribo como uma grande tribo, as outras tribos como tribos inimigas. Esse pensamento já é um, um pensamento legal, faz com que a gente acenda, mas ele ainda não é o ideal, representa 22%. O estado da arte do pensamento tribal é o que se chama inocente maravilhado. É a pessoa que diz o seguinte, a gente é sensacional, nossa empresa é sensacional, minha liderança é sensacional, meu chefe é sensacional, meu computador é sensacional, nossos serviços são sensacionais, nossa equipe é sensacional e as outras empresas também são sensacionais. Inclusive, a gente deveria se juntar com eles, criar pontes entre as nossas empresas para construir coisas mais sensacionais do que a gente já faz sozinho. Isso é colaboração, isso é cocriação. Eu ouço muitas pessoas falar, ah, nós estamos na época da colaboração, e colaboram dentro da própria tribo, isso não é colaboração. Colaboração é quando a gente enxerga a outra tribo, não como outra, mas como a própria tribo, e isso representa só 2%. Então, só 2% das pessoas hoje são verdadeiramente colaborativas. E aí, eu quero chegar no terceiro item, eu estou com o tempo meio apertado, mas como eu tive ali o, o início comido, eu peço a, a compreensão de vocês. O terceiro item é que a gente tem medo de se reinventar, a gente tem medo de mudar o que a gente já construiu. A gente tenta conservar em vez de evoluir. Esse medo congela a inovação. A, a, o nosso organismo, o nosso grupo, a nossa mini holding, nasceu, uh, em dois, uh, nasceu em 2006, 2007, mas em 2011 a gente criou um sistema que eu venho falando para muitas empresas, venho convidando muitas empresas a pensar. Ele era uma empresa e a gente começou a desenvolver o intraempreendedorismo. A gente começou a desenvolver empresas dentro da empresa e essas empresas nasceram, se desenvolveram como se fosse uma incubadora e viraram spin-offs, viraram bebezinhos. Esses bebezinhos cresceram, uns morreram e tudo bem. Só que esses bebezinhos, eles nascem mais novos do que a empresa mãe. Então, em vez de tentar aplicar inovação na própria empresa, a gente tenta aplicar inovação no projeto que já está nascendo. Ele consegue ser mais contemporâneo justamente por ele estar mais leve, por estar mais solto, por estar com menos responsabilidade. E aí a empresa mãe pode se permitir ficar menor. A empresa mãe, se vai tendo esse excedente de projetos, ela se permite ficar menor, menor do que ela era anteriormente, e se ela fica menor, ela fica mais ágil, mais rápida, mais disruptiva. No final das contas, a gente consegue criar uma rede distribuída, onde, não tem, onde todo mundo é liderando e todo mundo é liderado. Isso é o jeito mais contemporâneo de fazer negócios hoje. Qualquer estrutura piramidal é liderada por gente insegura. Qualquer pessoa que quer manter a estrutura piramidal é uma liderança insegura, na minha opinião. Um líder que não quiser intraempreendedorismo é muito inseguro, porque ele está com medo de perder o seu espaço conservado ali. Se a pessoa é segura, ela não vai ter medo de ver outras pessoas crescerem também. Ninguém precisa, todo mundo pode ganhar sem que ninguém precise perder. Esse é o meu ponto de vista e foi assim que a gente criou esse grupo. Um jeito de explicar isso seria dizer, não tente modificar o seu organismo no primeiro momento. Leve os disruptores da empresa, os amigos da mudança, ao limite da organização e permita que eles criem inovação a partir do limite da organização. Em 2014, saiu esse livro, não sei se alguns leram, um livro muito famoso no Vale do Silício, um livro que se popularizou no Brasil, e eu vou mostrar um trecho da palestra do Salim Ismail, que é o autor dessa, desse, dessa tese, falando sobre qual, como as grandes organizações deveriam uh, fomentar a inovação. The first piece of advice for large organizations, your leadership and your board needs to be aware of this. The second is, you cannot take a big traditional organization and turn it into an exponential organization. It's too radical a change. And it's a mistake we see lots of organizations trying to make. What you do is you take the disruptive change makers inside all of your organizations, and we have quite a few here in the room, I can see, and you take them to the edges of your organization and let them build them off the edges of your organization. Então, a minha sugestão para vocês é não tentem transformar um grande organismo uh, clássico numa organização disruptiva. Peguem os disruptores, levem ao limite da organização, permitam que eles criem bebezinhos e esses bebezinhos nascem mais disruptivos. No Facebook, no dia 1 um do Facebook, a pessoa quando chega lá recebe esse livrinho que diz o seguinte, se a gente não criar a parada que vai matar o Facebook, alguém vai. E alguém vai. E se a gente aqui não criar a parada que vai nos matar e nos disruptar, 
alguém vai, e alguém vai, podem ter certeza que vai. No ano passado, uh, eu tive a oportunidade de uma palestra incrível sobre o David Roberts, que contou essa história aqui do Frederick Tudor, que foi um dos maiores gênios da disrupção da história. Ele simplesmente criou uma disrupção na indústria de navegação de especiarias. Né? Todo mundo aqui teve aula de história sabe da indústria de especiarias da Índia. Porque ele se deu conta que as pessoas iam até as Índias, ou tentavam ir até as Índias, porque não tinha refrigeração. Ou né, na tentativa de encontrar algo para conservar a comida, ou para comer uma comida que já estava estragada com mais gosto. Quando ele se deu conta disso, ele olhou para o porto, ele morava em Boston, ele olhou para o porto de Nova York, chegava cheio e os, e os navios saíam vazios e viu uma oportunidade. Qual oportunidade? Ele enxergou lá em, em Boston esses bancos de gelo, que eram commodity, que ele transformou em produto. O que, que ele disse? Eu vou vender gelo para o mundo inteiro, vou vender câmaras frigoríficas para o mundo inteiro. E ele juntou A, B, C, montou um sistema que enviava gelo para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Ele explicava como se montava uma super câmara frigorífica, as pessoas recebiam esse gelo, montavam a câmara e podiam assim conservar seus alimentos e dessa forma ele criou uma grande disrupção na indústria de navegação das Índias. Se alguém consegue fazer isso na indústria de navegação das Índias, imagina o que a gente pode fazer no dia de hoje. O que eu descobri com essa palestra é que a disrupção não vem do lado, vem de fora. A gente fica olhando a concorrência, a gente fica vendo, mas o que, que a empresa concorrente fez que eu não fiz? O que, que a empresa concorrente fez que eu não fiz? Quem nos quebra, quem cria disrupção, não é do nosso mercado. A disrupção não vem do nosso lado, vem de fora, vem de um menino que está criando uma inteligência artificial de 18 anos na Índia, ou de uma menina sul-coreana de 15 anos que está criando um sistema de computer vision. É assim que a disrupção nasce. E se a gente não, a, a, não, não ajustar o nosso radar, a gente simplesmente não vê ela acontecendo. Então, a minha sugestão, terceira sugestão, é crie projetos de intraempreendedorismo para vocês criarem o próprio Tudor de vocês e não, verem, não virem alguém criar um Tudor ao lado. Alguns de vocês podem estar meio confusos, né? Tipo, eu falei um monte de coisa rapidamente, vocês podem estar que nem esse bebê dizendo, não entendi onde o Tiago queria chegar, não entendi o que o Tiago queria dizer, o Tiago falou de navegação, o Tiago falou de tribo, o Tiago falou de tecnologia, o Thiago... O que, que esse cara quer dizer? O que eu quero dizer é que só, eu só tenho uma recomendação para não congelar as ideias e permitir que a inovação aconteça. Que, na verdade, não é uma frase minha, é uma frase do futurista que eu mais gosto, chamado Alvin Toffler, e assim eu encerro a minha fala aqui. Alvin Toffler diz que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não sabem ler e escrever, são as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E aí eu volto ao que o Gilberto falou lá no início. Se vocês são milionários, são sócios de uma puta empresa, se vocês têm uma ilha com o nome da família de vocês, se vocês têm uma frota de aviões, se vocês falam 25 línguas, se vocês têm 4 PHDs, mas não sabem aprender, desaprender e reaprender, vocês são analfabetos. Qualquer pessoa que não souber em 2017 aprender, 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 desaprender, aprender, aprender, é analfabeta, não está preparada para o mundo de hoje. As pessoas me perguntam, Thiago, o que, que eu preciso saber em 2017? É programar? É mandarim? É robótica? Não! Não! É aprender, 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 desaprender e aprender, aprender. Porque se a gente aprender, aprender, a gente fica tranquilo com a possibilidade de mudança. Se mudar, eu vou aprender o que tiver que mudar. Mas não basta aprender, aprender. Porque dois sistemas operacionais rodando no mesmo computador, dá tela azul. Eu tenho que desaprender o antigo e reaprender o novo. Então, se vocês querem que a inovação aconteça nos ambientes de vocês, a minha sugestão seja um alfabetizado do século XXI. Aprenda a aprender, aprenda a desaprender e aprenda a reaprender. Seja o que acontecer, vocês vão estar muito bem no novo mundo que nos espera. Esses são os meus contatos, peço desculpa por ter passado o tempo, agradeço a oportunidade, agradeço a introdução e estou à disposição para trocar qualquer ideia com quem quiser, porque eu acredito que a gente deve estar sempre aberto para aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado.